Բարև ձեզ այսօր փաստինք ոյի հիրո պատմական գիտություն էի թեքնածուտ յուրկագետ Վարուժան գեղամյանն է։ Բարև ձեզ պարոն գեղամյան, շնորակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն գեղամյան այսօր արդեն Ռուսաստանի Կարմիրխաչի հումանի տարբերը Ակնայի ճանապարով հասավարցավ։ Միա ժամանակ նշվում է նաև, որ սրանից հետո համաժամանակյա գործարկվելու է լաչինի միջանցքը եւ Ակնայի ճանապարը Կարմիրխաչի միջնորդությամբ։ Խնդրում եմ ձեր գնահատականը։ Առաջին հերթին պետք է արձանագրենք, որ այս մի քանի օրեր իրադարձներ, որոնք բաղական ինտենսիվ էին եւ եւ նույն ժամանակ աղմկահարույց ընդհացել են աստեղության այսպես կուլիսային բանակցությունների հիման վրա եւ մենք շատ շատ քիչ փաստեր եւ վկայություններ գիտենք այդ կուլիսային բանակցությունների հետ։ Ասենք են մամուլու մարկա արտահոսքը տարբեր այսպես խոսակցների մակարդակով առկա նզրույցները տվյալ պայմանավորությունների մասին մեզ հնարավորություն չեն տալիս վերականգնելու ամբողջական պատկերը ինչ գիտենք մենք հաստատ մենք գիտենք հաստատ որ այս տեղության բանակցություններին մասնակցում է արցախի հանրապետությունը ռուսաստանի դաշնությունը եւ ադրբեջանի հանրապետությունը սա մեկ երկրորդը մենք գիտենք որ այս նշանած ձևաչափին այսինքն ռուսաստան ադրբեջան եւ արցախի հանրապետություն ձևաչափի բանակցությունը չի մասնակցում հայաստանի հանրապետությունը որ արդեն իսկ մեծ խնդիր է երրորդ մենք գիտենք որ ադրբեջանական կողմը պահանջել է որոշակի զիջում այս կամային ուրեմն իր կողմից հետ քայլ անելու համար եւ ակնհայտորեն դա այսպես կոչված ակնա ճան աղդամ ճանապարի բացումն է բայց մենք տեսնում ենք որ մի նույն ժամանակ արցախյան կողմի համառության շնորհիվ այդ միանշանակ զիջումը չի արվել արվել է հետևյալը ադրբեջանի տարածքը փաստացի օգտագործվել է ռուսաստանի համար որպես միջանցք դեպի արցախի հանրապետություն եւ առուսական մեքենան է մտել արցախի հանրապետության տարածքը որում բերելով առաջին առաջնության իրեր սնունդ երեխաների համար նախատեսված հիգենե բարականներ եւ այլն այսինքն այն ինչ որ գեր կրիտիկական նշանակություն ունի չորրորդ ինչ գիտենք մենք կա այս բանի մասին գիտենք որ այս գործ ընթացները շարունակական բնույթ են կրել այսինքն ադրբեջանը չի հրաժարվում այն նպատակներից որոնք հետապնդում է հետևաբար նաև ասենք մեկ մեքենայի մտնելը դեռ չի աշխարհում որ պարբերաբար արցախի հանրապետությունը ստանա այս կամային ուրեմն անհրաժեշտ բարական ապրանք եւ այլն վերջին ամենը կարևորը որևէ երաշխիկ որ ադրբեջանը գբացի քաշը թաղովանցնող բերձորի միջանցքը լայ կամ լաչինի միջանցքը չկա եւ ինչպես տեսնում ենք արդեն նախնական արտահոսքի համաձայն 12 ժամանց պետք է բացված լիներ բայց մենք տեսնում ենք որ դեռ այս ուղիության որևէ հստակ քայլ արված չէ հնարավորությունները կախված են հիմնականում արցախյան կողմի համառությունից եւ ռուսական կողմից ճնշումից երկուսնել շատ սահմանափակ դիրույթում են գործում ոչ միայն աշխարհ քաղաքական իրավիճակի պատճառով ռեսուրսների սահմանափակման պատճառով այլ նաև այն բարձ պատճառով որ հայաստանի հարբեցան դե ֆակտո իշխանությունը ճանաչել է արցախը որպես ադրբեջանի մասը որը դժվարացնում է բոլոր գործ ընթացներ այսինքն փաստացի արցախ հարբեցությունը չլինելով այս պահին ճանաչված ինչ-որեն հարբեցի ճանաչված սուբյեկտ միայնակ դիմադրում է ունեմն արկա ճնշումին բոլորին այլ կներ պատկերը թե այսինքն հարբեցությունը նման այս ներդրում դե ֆակտո իշխանություն է նման բան չասեի հա եւ մեր հնարավորությունը շատ ավելի մեծ կլինի Պարոն Գեղամյան թեկուս ակնայով այս հումանիտար բերրի անցկացումը Արցախ ձեր կարծիքով կապ ունի Արցախում նոր նախագահի ընտրության հետ Կարծում եմ որ այս ձևաչափով այո որովհետեւ ակնայի դեր նախորդ այսպես իշխանությունների հրատորաբանությունից որ իրենք պատրաստեն նաև այսպես ընդունել ադրբեջանական բեր այլ չասեմ որ նախորդ իշխանության հետ ուղիղ այսպես կապ ունեցող հիմնական քաղաքական ուժը որը տխավորում է սանգել բաբայանը այդ ուժը եւ այդ ուժ ղեկավարը հիշատակած է սանձ է նշում էր որ խոշոր աշխով ադրբեջանի այդ ինտեգրացիան որևէ խնդիր չէ եւ կարելի է հանգիստ ապրել այսինքն սա ոչ միայն կարմիր գծի խախտում է սա ընդհանրապես ամբողջ արցախյան հիմնահարցի եւ կամարտության եւ արցախի հայության ինքնորոշման իրավունքի համար մղած պայքարը ամբողջական խեղաթյուրում է որը բնականաբար անընդունելի էր եւ բարեբախտաբար արցախի ռազմակաղաքական մեծնախավը կարողացավ ճիշտ կողնորոշել եւ հիմա ունենալով նոր նախագա որը շատ հստակ արձանագրել է որ առաջնային է հայաստանի հանրապետության հետ ունեցած այսպես ցամաքային կապն է հետո նոր մնացած այլ ընտրանքները կամ այլ ընտրանքներ հետո այլ տարբերակները այս առումով կարծում եմ որ մենք տեսնելու ենք հետեղական պայքար այդ կարմիկի պահպանման համար որը կարծում եմ արդյունք տալու է եւ արդեն այդ փոքրիկ արդյունք այն է որ 
Pastorin, adı bir canakan komuz için me arel diye Rusakan mekanın metalik çama para vesiyesi ne vardı anca tamamen metika pataraj Turkakan Bernatar ne kanan zine çama para im portföyü olmak ne diye tuistal vardı adı bir canı masaya iş çıstas vers. Hangi anlamda tek veredar Ayakan <gülüyor> Aşvarke, haftuna aracın artık artık yani arabetin ben aktüçüne pastan di madrelov ayn metalzvat espes kayleri vurunk vur, hoşarşıp lüş data partmanal cenarjan onun neyin arab mutki komide teuşadı çünek dertsel apa antsda grete asamış neyi artan antazkum adabejani hande adabejani varat al teraspana kam pasta sika kam çanandep eğlan Vucmiyakan <gülüyor> Ays vicak ays ila dürütüne karoga veya pofel yete aysten arpetsunum arsten arpetsunum ortakiri baris bunu mastof şerjahayas artakin kaka kanıtsun yev çe matni ayn xahi meç vora espes yentadreliye bevernerit meki intrütsun ivanas mius beveri. Ben gelmem ne tesek espisimi hetakrkil mi tomene katmam ader pejana verçin şurjanum el aveliye xstatsreli retora banuçunu koştatsreli retora banuçunu ankam zin teknikayi tega şarji hazır ki kutakman masi ne kosmum yani jana kayka kan komiser lan tat asumen te banak tutunel maracın tat kavurşa ki harcı şurjama zanciyan yekel inçin i patatkan ader pejana gort nakanum apatutum hakaraga i verç oğurş tapum ader pejana vurtet pavurçun evor ayn tapum ay. Ayrıca her kez olarak tef, ayrıca kozak santral kani Noemberi ise to hat kapes, pes avarik o yete çiştin enge kozak tasnut tevakanı civer. Adem bejani hamar batsvel, evadem bejani ev Türkiye hamar. Tarat şanım yine taz detsin ama taz ne duyun, taz ma kahkan, kantik ne duzel o ayestani kahkan subektay nutsun vazes ne duyum çezo kats ne duyum hamar stekçvel. Aynı inşur kucum e patkere var, nara burucuneri patuhan. Ayet nara burucuneri patuhan Şatalteğirin <gülüyor> Ureman hete yapar, ur amem par naif kahvevac meyim poxvet kahkan sonra poxvet neden kofkiri yakarsın kahkan sonra isten her peçim. Yedene şakma ur pato aralıcın pato ana yeter çi pakı versin kan, apa arnazın kdarna vaşte bats ayl kisa bats. Bur bakım ha isten işaret ev ivnas ivnas etuk adam bilen kan şair. Hete yapar aç tapu kahkan sonra karıngın kapel 
այս փաստի հետ որ եթե կա այդ հնարավորություն եթե հիմա հնարավոր է նրանք այդ ռեսուրսները փաստեն նպատակին ինչու հետազոտ են ինչու թողնել վաղվան որես լավրովը հայտարարության հանդես եկավ ինչի մասներ այդ հայտարարությունը կարելի է ընդհանրել որ արցախի կարգավիճակի մասով ինչ որ նոր մեկնարկային գետի հիմքեր են դրվում նաև եթե նկատի ունենանք որ Վլադիմիր Պուտինն էլ հայտարարել է որ արցախի կարգավիճակը որոշել է հայաստանը ճանաչելով արցախի նկատմամբ ադրբեջանի իրավասությունը Ինչպես արդեն նշեցինք մստեցան հայաստանի հարաբերության դե ֆակտո իշխանությունը կոմից այդ հայտարարությունները դուրն որոնք բարբերաբար են արվում եւ շատ մեծ հաճախականությամբ սահմանափակել են մեր բոլոր գործընկերները այդ թվում ռազմավարական գործընկերների դաշնակիցների հնարավորությունները գործելու արցախի հարցում իսկ տարօրինակ է կարծել որ որևէ այլ կողմ պետք է ավելի հետևական լինի արցախի սուբյեկտորեն բարձրացման ուղությամբ քան հայաստանի հարաբերությունը բայց եթե հայաստանի հարաբերությունը ինքը հրաժարվում է դրանից ապա դա փաստացի ոչ թե սահմանափակում է այլ հաստեցան զերկում է որևէ կողմին գործելու հնարավորությունից գործելու արդյունավ այդ մնում է միայն սապավենեն ինչ որ հումանիտար խնդիրների կամ օրինակ էթնիկ զտումների հիմնահարցին որի որին միջոց այսօր ապտարցել են այս ռուսաստանի նախագահ նշելով որ հուսանք որ ադրբեջանի նման նպատակ չունի բայց քանի որ դեռ դեպիսի խնդիրներ կան մենք այսպես ապնարկելով որ մենք դեռային տեղակայացին այսպես եթե նախկինում հինքը օրինակ ռուսական ներկայության այդ տեղ որը այս բարակայ մեր միակ երաշխիքն է այդ տեղ հայկական ներկայության համար դա այսպես պայմանական ասենք արցախի տարածքի վիճարկելի ուտյունն է այսինքն այն որ այդ տարածքը վիճարկելի կարգավիճակ ունի ապա այն բանից հետո որ հայաստանի հարաբերությունը ճանաչում է դա որպես ադրբեջանի մաս այս վիճարկելի ուտյունը այսինքն տարածքի վիճարկելի լինել այլևս հիմք չի չի կարող ծառայել որպեսի որեմն քննարկվի այնտեղ այլ ներկայություն քան ադրբեջանականը որեմն ինչ է մնում ռուսական կողմին կամ որևէ այլ կողմին այս բարակայում բայց հիմա ունենք ռուսական ինչ մնում է միայն այսպես հղում կատարել այլ տեսակի խնդիրներ օրինակ հումանիտար կամ էթնիկ զտումների խնդրին որը հիմք է ստեղծում իրենց ընտեղ ներկայության համար քանի դեռ հայաստանի հարաբերությունը որից չի փոխել իր իր դիր քորոշումը հույս ունեմ որ երկե այդ փոխությունները կգնեն ավելի շուտ քան 2025 թվական տեսեք հայաստանի գործող վարչապետը հեռախոսադրույթը ունեցել Թուրքիայի նախագահի հետ ինչի մասներ այդ հեռախոսադրույթը կարող են գենթադրել որ հայաստանը հիմա էլ որպես միջնորդ փորձում է դիմել այսպես Թուրքիային, որովհետև գործող վարչապետը վերցրել դժգոհություն էր հայտնում նաև արեմտյան միջնորդությունի, իսկ Թուրքիան էլ Հայաստանի հետ հարաբերությունները կարգավորելու համար առաջ էր քաշել իր պայմանները, որն էլ բնականաբար Ադրբեջանի շահերը սпасարկողն է։ Այո, մենք ականատեսենք լինում ինչպես է ինչպես է ինսնականներից, այնպես էլ հա 2000-ականին հիմա էլ միացել նաները փորձում լինել հիմնական միջնորդ թե Թուրքիայի եւ Հայաստանի միջև, հենց որ այդ միջնորդական առակելություն ունի բարձ նպատակ նորից հա եթե այսպես մեծ պատկերն է ինքը ապա խնդիր է դրված տարածությունից հերացնել ռուսներին թույլ չտալ որ Իրանը այստեղ մեծացնի նազդեցությունը որպես որտեղ երկուսն են ամերիկայի մեծանանգների հակառակորդներ են այդտեղ ինչ է պետք անել ռուսական ներկայությունը իրանական ներկայությունը նրավուր է սահմանափակել դա բական հաջողվել է տասնող տարիների ընթացքում մնում է ռուսական ռուսական չես ու քասնելու համար առաջ թե անել հետևյալ առաջեշ թե վերացնել ռուսական ներկայության լեգիտիմ հիմքերը հայաստանի հարաբերության տարածքում որոնք են դրանք որն է ռուսական ներկայության գլխավոր այսպես հիմքը դա ոչ թե պայմանագիրն է որը թուղթ է ընդամենը որ կարելի է ցանցես բայ չեղարկել այլ դա առաջին ներթին այսպես թուրքական սպառնալիքն է որի դեմ եւ կանգնած է ռուսական բանակը հայաստանի հարաբերության արևմտյան եւ հարավային սահմանների երկայնքով և այն որ թուրքի հարաբերությունը միջերս չի հարցակվում հայաստանի հարաբերության վրա այդ թվում նաև այդ զսպիչ գործոնի արդյունքն է որը մենք մեզ թվում է որ թուրքը չի հարցակվում որտեղ չի հարցակվում հա դեպի ցանկություն չունի եկել այդպես չէ հիմա ինչ է պետք անել որպեսի այլևս այդ ռուսական ներկայության կարիք չլինի պետք է գոն է այսպես մակերի սորել վերացնել թուրքական սպառնալիքը դրա համար պետք է հաստատել հարաբերություններ միջնորդել որպես հայաստան եւ թուրքիան հաստատեն իրար միջև հարաբերություններ այդ հարաբերությունների հաստատումից հետո վերանում է հայաստանում ռուսական ներկայության լեգիտիմությունը հետևաբար նաև խնդիր լուծված է միացյալ նահանգների համար ինչ կլինի հետո հայաստան եւ թուրքիայի միջև թուրքիան կհարցակ վեի կճուն շի հայաստանի գնվաճի տնտեսապես ռազմականապես եւ այլն իհական չէ որտեւ թուրքիան շատ ավելի թանկ խաղացող է թանկ թանկ գործընկերը միացյալ նահանգների համար ընդհանրապես արևմուտքի համար ավելին այն 
միացոդանգների միակ դաշնակիցն է տարածաշրջանում այն նատոյի միակ անդամն է տարածաշրջանում հետեաբար հաստատ նատոն հանդես չի գալու իր անդամ պետության դեմ որը հայաստանի այլևս անկարևոր հա միավորի նկատմամբ այս կամ ոտնդկությունը կանի հիմա եթե չի անում ինչու պետք է անի այն ժամանակ եւ վերջիվերջո պետք է իշել որ հայաստանի արբեցությունը արմուտքի եւ միացյալ նահանգների համար մասնի եվրոմիցի ադամիության համար արժեք ունի այնքան ժամանը քանի այն ունի այսպես պայմանական ասենք այն ռուսական ազդեցության գոտու մի մասը եւ իրանական ազդեցության գոտու մաս այն բայց որ հայաստանի արբեցություն այն ոչ չլինի այն կորցնել է իր արժեքը արմուտքի համար իշխանել որ պարադոքսալ է թվում ա եւ դառնալու է ուղակի մի տարած որտեղ թուրքիան ունի իր ազդեցությունը որի դեմ գործելու որևէ հիմնավորում մի տում կամ ցանկություն ոչ միացյալ նահանգներ ոչ եվրոմիություն չեն ունենալ այո ինչ որ նա գետի թուրքերը ստեղ հետ հետո փոքրիկ ցեղասպանությունը անեն միացյալ նահանգները կամ եվրոմիությունը բնականաբար հանդես կգան դատապարտող հայտարարություններով բայց դրանով եւ կավարտվի ամենից այսինքն որևէ դեպքում որևէ զորք այստեղ չի տեղակալվելու որ օգնի մեզ դիմադեր թուրքական հարցակմանը սա է այսպես մեծ պատկեր եթե հարբար ակնկալեք որ այդ թուրքական հարաբերությունների այս պահին մեջ կարող է իրական պրոհայկական շահ հետապնդվել ոչ այդ ամենը արվում է այն մեծ պատկերի համաշարում եւ փոքրիկ այսպես դետալներ նույնիսկ մեծ էական փոփոխություն չեն մտցնում Բանկի ամեն տեսեք Իրանը զինված հարվածային զինված ուժեր է տեղակայել Ադրբեջանի հետ սահմանին եւ իրանական կողմը բազմիցս վերջին շրջանում եւս մի քանի անգամ հաստատել է իր կարմիր կծերի մասին հա թեզերը նաեւ որտա հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը իր համար կարևոր է եւ չի հանդուրժի տարածքային ամբողջականության կամ սահմանների խախտում անգամ լուրերը ինչ շրջանառում թե թուրքական կողմից Իրանի սպառնացել են հետո այդ լուրերը կարծեք թե հերկվեցին ի վերջո Իրան իր գործողությունների է պատրաստ Ջրանը մասել ինչի պատրաստ բայց դատելով այն արկա ռետրաբանությունից քայլերից այսպես քաղաքական մանեվրերից ակնհայտ է որ անմասն չի մնալու հնարավոր ռազմական գործողությունների պարագայում լայն համաշտաբ եւ միևնույն ժամանակ էլի ուզում եմ ապրել որ ինչպես որ թուրքիայի պարագայում նշեցինք չէ որ որ թուրքիան չի արձակվում դա արթվում նաև նրա պատճառով որ կա ռուսական ներկայություն այսինքն արդեն դա ինչ որ գործողություն է թե կուս որ շարժ չի ընդհանրում նույնը լիտանի պարագայում այս ես համոզված եմ որ 2020 թվականի նոյեմբերից հետո ադրբեջան եւ թուրքիան բազմաթիվ անգամներ փորձել են նայել հնարավորություն շունիքը եւ այս դուր ամբողջությամբ նվաճելու համար կամ կտրելու համար գոնա եւ դա տեղի ունեցել կարծում որ առաջին այսպես հիմնական իրական զսպիչ գործոնը դա իրանական հնարավոր միջամտությունն է որի ազդակները պարբերաբար ուղարկվում են հղվում է այսպես եւ ուղարկվում է հայաստան եւ հղվում է թուրքիան եւ ադրբեջանին եւ այդ մասին նաեւ ուրեմն հայտարարել է բազմիցս իրանի բարձագույն ռազմական ղեկավարություն ամենա բարձր դեմքով այաթոլա խամենի դեմքով անցել տարի 3 անգամ այս մասին խոսվել է որը կարծում ոչ այլի չէ կան պետական քաղաքականության բանաձևում որ Իրանը չի անդուրժի տարածքների փոփոխություն ինչ են ժամանակ չի անդուրժի ընդհանրում են որ երբ որ դրան համադրում են կսպես զորքերի տեղաշար այլ գործոններ եւ այս ապա ամենանավակնությամ գործունենք հարցակման բարակայում իրանի ռազմական աջակցության հետ որը բխում է իրանի սեփական նամատանգային շահերից Իսկ առհասարակ հիմա ինչ փուլում կամ ինչ մակարդակի վրա են գտնում Իրան, Ադրբեջան, Թուրքիա հարաբերությունը, եթե նկատենանք, որ վերջին շրամ Իրանը կարծեք թե տարածաշրջանում համամատաբար լուր էր եւ միայն վերջին իրադարձություններից հետո է ավելի ակտիվացել։ Կարծեմ որ իսկապես շատ ճիշտ նշեցիք Իրանական տերակատարումը ակտիվացել 2020 թվականից հետո, դրանից առաջ Իրանը շատ ավելի զուսպ եւ ավելի ես պայմանական ասենք այլ առաջնահերթություններով սահված երկիր էր ցավոք սրտի դա նաև հանգեցրեց ստեղծված իրավիճակին չեմ ասում որ միակ դա կամ կխարապես դա բայց դա նաև դա ևս նպաստել է ստեղծված իրավիճակին իրանը իսկապես մտահոգություն է տեսնում որովհետեւ այն վտանգները սպառնարիքները որոնք առաջանում են թուրքիա ադրբեջան այսպես իրանի հյուսիսային հատվածներում իրանի հյուսիսային սահմաններին թուրքիա ադրբեջան ներկայության դրա շնորհիվ իսրայելական ներկայության առումով այս մտահոգությունները այլևս մտահոգություններից վերափոխվել են այլևս իրական սպառնարիքների կիրույթ կամ կարգավիճակի եւ իրանը չի կարող չնկատել ցավոք սրտի այսպես ասած հայկական կորուսների գնով է հիմա իրանական ռազմական կարգավարություն իմ տպավորության բնկալում առաջացած սպառնալիքը թուրքիայից եւ ադրբեջանից որպես համար մեկ սպառնալիքներից մեկ 
նախկինում Հարավային Կովկասը եւ Տիրավիճակ Հարավային Կովկասում այդպես 10-րդական առաջնահերթություն էր, բայց 10-րդական նշանակության։ Այստեղ շատ ավելի բարձր տեղ է զբաղեցնում, հետևաբար նաեւ շատ ավելի մեծ ռեսուրսներ են ուղում, ճանկեր են ուղում, այստեղ զորօրինակ զորավարությունները հիսային սահմանը է երկայնքով, որը թանկ եւ ծանր քայլ է, այսպես ասենք, պատահական չի արվում։ Նույնիսկ ես ժամանակ պետք է ասել, որ իրանական կողմի համար Հարավային Կովկասում մինչև 2020 թվականը կարնավ հայական գործոնի երաշխիք այս մենք վստահում որ հայական գործոնը կա այդ հարաբար այդ սպառնալիքը թուրք ադրբեջանական չեզոքացում են ցայերի միջոցով այն ինչ որ եղավ որը եղավ հայտնի պատճառներով բերես նա որ հիմա այդ սպառնալիքը շատ ավելի իրական է եւ այդ սպառնալիքի դեմ հայաստան արևց միայնակ չի կարող դիմադրել այդ հարաբար իրանը իր ջանքերը պետք է եւ համադրի հայաստանի դեմ առանձին իր այսպես գծով իր առանձին նախաձեռնությունը փորձի դարչակը կարող է վերասկողության ներք։ Եվ վերջում պարոն Գեղանյան վերադառնալով Հայաստանի ներքահաղաքական դաշտ առաջի կայում ավական ընդգրություններ են Հայաստանի գործող իշխանությունը զբաղում է բոլոր այսպես տեսակի օրենքների խախտումներով զբաղվում է իշխանական թեկնածուի քարոշչությամբ, անգամ գործող վարչապետը իշխանական թեկնածուի քարոշչություններ անում եւ անգամ ի խոսքում նշել էր նվազեցնելով քաղաքապետ ես պես գործառույթները ոչ ինչացնելով քաղաքապետի գործառույթները ասել էր որ դա իր ծրագիրն է եղել երբ ինքը դեռևս ընդդիմադ իր քաղաքական գործիչ է եղել ինքը կարծում ավականու ընտրությունները հետագայում քաղաքապետը հա նոր քաղաքապետի ընտրությունը կարող են որևէ դրական փոփոխությունների բերել Երևանի Հայաստանի ներքաղաքական կյանքում ինձ համար դժվար է որպես այսպես մասնագետ գնահատել Երևանի ընտրությունները որովհետև դրանք բաղական հերոյ են մեդակցությունների դիրույթից բայց Իման անկն հայտ է որ Հայաստանի հարաբերությունը երբեք չի եղել որպես այդպես ներքին քաղաքականություն Հայաստանի հարաբերությունը մարտակին Հայաստանի հարաբերության ներքին քաղաքականություն եւ սարտակին քաղաքականությունն է եւ հատկապես Երևանի նման քաղաքը որը աստեղության ներառում է Հայաստանի հարաբերության բնակչության 1-րդ մտահորապես այդ քաղաքի բնակչությունը չի կարող համաս ունել քաղաքական գործընթացներից ցալում եմ որ այս իրավիճակում այդքան այսպես հոսք տեղեկություններ գումարներ ռեսուրսներ եւ ժամանակ է ծախսում մի բանի վրա որը ոչ մի կապչում եմ իրական խնդիրներ ես որովհետեւ Երևանում կլինի լավ հեծանվողի կամ կլինեն լավ վերելակներ թե ոչ կարևոր է բայց դրանից շատ ավելի կարևոր այն կլինի ինչապես Երևան հայկական թե ոչ այս պահին Հայաստանի համար մեկ խնդիրը բխում է արտակին սպառնալիքից եւ այդ այդ արտակին սպառնալիքը ենթադրում է որ Հայաստանի Հարաբերության մայրաքաղաքը կարոշուտով հայտնվել ռումբերի տակ եւ այդ դրա պարագայում դժվարն եմ կարծել որ որը մեկ ինչապես այդ ակտիվ վերելակները լավ նտեղատ հետեաբար այս փուլում խոսել հնարկել Երևանի հնարավորությունը կարծում եմ անտեղին է ավելի լավ է որ մենք գործում ենք մի քաղաքական ուժի հետ որը ինչպես որ մենք ասած բոլոր հարցերում տապալել է նաև Երևանի Քարավահ Հատ լավ շնորհակալ եմ հարցազրույցը Այսօր իմ 7-րդ հագեդ պատմական գիտությունների թեկնածու Վարժան Գեղամյաններ Նախտանակներ եւ ամտանգություններ երկրին մինչ նոր հանդիպում